Salve a tutti ragazzi, ancora una volta, bentornati sul canale di Entry e bentornati in un nuovo episodio di Detroit Become Humans. Siamo 7 novembre 2038, cerchiamo di andare avanti con la nostra piccola avventura di Detroit. Ora 1.02.06 secondi, secondi sono importanti, sì. Siamo con Cara. E Luther. King. E Alice. Famiglia. Vabbè. C'è un freddo della Madonna da quanto pare, giusto? Nevica. Ah, oh, scusa, tocca a me. Autonomous on. Accendo? Vabbè. Eh. Nella oh. regione risulta disperso dopo essere riemerso per alcune riparazioni. Giusto? Il presidente Warren ha convocato l'urgenza. A Detroit continueranno le feste nevicate per tutta la notte. Ah, il meteo? Auto. Per fortuna Slatko aveva un'auto. Non volevo che Alice camminasse con questo freddo. L'avevo notata nel garage. Forse Slatko non l'ha mai usata. Ha rilevato un malfunzionamento. Freni di emergenza attivata. Perché? Malfunzionamento di cosa? Cosa malfunzionato? Cosa sei malfunzionato? Sì, esamina il motore dell'auto. Che cosa ci capiamo? Noi siamo... Ah, ma il funzionamento fuma. Eh, quindi? È così adesso si fa? Tutto a posto adesso? E adesso che facciamo? Non so. Direi di continuare a piedi. 10 gradi sotto zero, Alice non ce la farà. Troviamo un posto per la notte. Eh. Qui attorno non ci sono posti dove stare, cara. Ok, non ci sono posti, cara. Giustamente. Vediamo. Trovo un riparo. Uh, beh, scusa, se parlo con lui. Uh, salve. Buongiorno. No, niente. L'auto non si può riparare a quanto pare. No. Ma perché con cara dobbiamo sempre cercare un riparo? Cioè io non... Non ho capito. Vabbè. E dove andiamo qua? Che abbiamo visto inquadratura? Lì c'è una freccia. Fa molto clickbait quella freccia. Proviamo a andare lì. Dove c'è la freccia? L1. Ah, può stare Laggiù Ah Vabbè mm. Ah è tipo un parco di divertimenti A tema piratesco insomma Dobbiamo trovare un riparo. Sì, controlli edifici abbandonati. Sì. Sembra abbandonato. 
Qua non ancora niente. Pezzo. Allora, qua non mi sembra il caso. Qui no. Questi chioschi tipo. Qui? No. Salve. Salve. Eh, ma si può interagire, sì. Benvenuti a Pirate Island, cari marinai. Vi divertirete un mondo. Benvenuti eh. a Pirate Island, cari marinai. Vi divertirete un mondo. Non va. Non funziona un mondo. Mm, qui no. Allora niente. Proviamo ad andare avanti. Mm. Lì c'è il cancelletto. Ah, carina. Questo posto cade a pezzi. Eh, ho capito, ma. Il riparo non sarà facile. Ci sarà una struttura in piedi ancora, no? Qui c'è la giostrina. Proviamo a scansionare ancora. No. Controllo gli edifici abbandonati, ho capito. Eh, questo, questo ci sta. Questo ok. È coperto ancora, giusto? Vai, esamina. Eh. Sembra sicuro all'interno. Entra. No. Sì, ciao. Ci penso io. Sì. Penso tu. Eh, lui è più... Vabbè, ho capito, ma perché l'hanno fatto più forte, scusa lui? Perché è un uomo? Cos'è questo maschilismo? È ecco culo, eh. eh. Ok, siamo entrati. La porta magari chiuderla non sarebbe male. Visto che volete stare al caldo perché sennò sarebbe la stessa cosa che stare fuori. Accendo un fuoco. Carino. Leggi, ma che cacchio leggi? Aspetta, però potremmo anche leggerlo, ragazzi. Vediamo un po' le news. Mi vuole disperso, sommergibile americano scomparso, quello che ne ho parlato tutto il giornale, ma dall'altra parte non c'è l'androide. No. I fanno esultano i tradizionalisti piangono. Esperto Avverte il vostro dove potrebbe essere ma non ho messo Tony Sultan e Tradizione di Vega Air for you, la banda formata da Android prodotta l'etichetta di Troy Digital Harmony Potrebbe vincere il premio come miglior artista emergente dal Celebrate Music Awards Una lettera pubblicata e firmata dagli esponenti di etichette che rappresentano solo musiche umani Ma come? Sarebbe come dire... Vabbè, Vabbè basta Sarebbe come dare il premio al mio computer, ragazzi. Non ha senso. Bravo. Cosa l'hai acceso il fuoco? Vieni qua dentro c'è qualcosa. Qualcosa c'è? Tipo questo? Controlli pistola, offri biscotto. Offri biscotto. Sono rimasti dei biscotti. Ne vuoi uno? No, non ho fame. Ho la pistola. Ok. Zaino ho controllato, quello era sempre quello da leggere o sbaglio? Ah eh no. No, sì invece. Mettilo giù. Cara. Basta. 
Allora, abbiamo controllato lo zaino Che c'è là Guarda fuori mm, Carino come il tempo eh Ok, abbiamo capito che nevica, basta. Prendi, cosa prendi? Ah. Prendi. Uscino da pirata, grandissimo. Vai. Ma ah, scusate, che cazzo? Che devo farci questa roba? Ah, prepara letto. Alice. Ah. C'era qualcos'altro da sbloccare che non ho capito cosa. Forse qua. Un momento. Il volantino del parco dei divertimenti e può darsi sì. c'era qualcos'altro da sbloccare o mi sbaglio vediamo cosa dice Alice sempre il solito volantino ma più grande tipo poster Ottimista, realista, sincero, ottimista. Confine, ricominceremo da capo. Andrai a scuola. Beh. Forse troverò un lavoro. Come loro. Saremo come gli altri. Basta che restiamo insieme. Solo questo conta. Va bene. Vieni. Ti parto. Andiamo. Cos'era l'altra cosa da sbloccare? Io non ho capito, ragazzi. Se looter. Lo zaino è stato controllato. Qui non c'è nient'altro da vedere. Io ho controllato solo la pistola nello zaino, ma in realtà non la vorrei utilizzare, perché da quello che ho capito, se c'è... Ci ha fatto controllare la pistola nello zaino Vuol dire che qua arriva qualcuno non per i coglioni Probabile Ma R9 Ah Eccolo qua Bene Allora cara la mia Alice Andiamo a nanna Perché adesso abbiamo già fatto tutto Vai Domani Rassicura Bacia Consola Dormi Riposati Sarà una lunga giornata Mi racconti una fiaba cara Ok Ho nove mila favole della buonanotte in memoria Ne troverò una per te Mm. Principessa C'era una volta Una principessa che No, non una no. fiaba così No Inventane una Ok C'era una volta Una bambina Sola che Viveva da sola in una grande vecchia casa Sognava di essere come le altre bambine, ma... Diversità. Ah. E per questo era triste. Poi... Incontrò un robot. Mm. Smarrito. Non ando a caso ragazzi 
Ombra. Per fuggire dall'ombra che infestava quella casa. Lungo la via incontrarono grandi pericoli. Ma... Coraggio. Ma il loro coraggio glieli fece superare tutti. Lungo la strada incontrarono... Un guardiano. No. In fuga che voleva diventare il loro guardiano. Come finisce la storia? Morale. So. Ma tutte hanno una morale. Quando la nostra finirà scopriremo il suo significato. È ora di dormire. Domani ci aspetta una lunga giornata. Non viene a darmi la buonanotte, Luther. Sì. Sì. Sì, volentieri. Che bei momenti. <ride> parla con Luther, forza. Luther, Luther, parla. È una brava bambina. Sì. No, è veramente una bella scena questa. È molto coraggiosa. Ok. R9. Hai sentito parlare di R9? R9 è stato il primo a risvegliarsi. Oh. Un giorno arriverà e guiderà la nostra gente e ci renderà liberi. E dubbi su R9? Se R9 non arrivasse. Se fosse solo una storia che ci raccontiamo per sostenerci a vicenda. R9 esiste. Credo in lui. So che è tra noi. E al momento giusto tutti lo conosceranno. D'accordo. Mm -hmm. Hai mai notato niente di strano in Alice? Sì. Certo, sì. È una bambina splendida. Stronzate. Non conosco tante bambine, ma... Lei è davvero speciale. Eccolo qua. Lo sapevo. Ma cosa c'è? L'assalto degli zombie? Robot? Oh! Ma che cazzo? Eh sì, no. Proteggi Alice. Ehi! Domanda! Non abbiate paura. Ok. Non vi faremo del male. Siamo come voi. Ah. Il nostro nome è Jerry. Prima che il parco Tutti. chiudesse, lavoravamo qui. Ciao Jerry. Non volevamo spaventarvi, ma a volte gli umani vengono per farci male. Volevamo capire chi foste. Cosa ci fate qui? Stavamo cercando un riparo per la notte. Domani ce ne andiamo. Una bambina. Era da tempo che non ne vedevamo una. Una volta i bambini ci adoravano. Eh. Sembra triste. Gli ultimi giorni sono stati difficili. Abbiamo qualcosa per lei. Una cosa buffa. Le piacerà. Vuole vedere? No, oh, non credo che... E allora deve seguirci. Alice, Ma ha detto di no. Avanti, cara. Non credo tu abbia scelta. Giustamente. No. Un momento. Via la pistola. Ah, no, ce l'ha lui. Beh, datemi, ragazzi, un momento che... Non si sa mai. Ok. Va bene, andiamo. Salve, signore. Torno dopo. Vai, vai. 
E fanno mettere una moto la giostrina, funziona ancora sta cosa? Resta con noi. Sì, ma se mi dai il comando, grazie, ok. Ah sì, funziona ancora, c'è ancora corrente. Eh? La piccola può salire a bordo. La giostra è pronta per il divertimento! D'accordo. Vai. Ah, ma perché? Con la X. Vabbè. Adesso cavalluccio. Forza. Vai con cavalluccio. Eh... Carino. Ciao. È la prima volta che la vedo sorridere. Dio, che amore. No, vabbè, le musiche di questo gioco, ragazzi, sono spaziali. Porca miseria, complimenti per l'episodio. Cioè, non questo è il mio episodio, è l'episodio di Detroit Become Human. Perfetto, ragazzi. Abbiamo fatto un casino di cose, non ho capito bene che cavolo abbiamo fatto, ma qualcosa abbiamo fatto. A parte attivare la giostra, prendi la pistola, proteggi Alice. Prendi il bastone dal fuoco. Ah, c'era anche il bastone dal fuoco, oppure spegni il fuoco. Cioè, avete visto? Cioè, c'era spegni il fuoco. E che cavolo succede se spengo il fuoco, scusa? Vabbè. Spari in aria, chiedi minacci allontani. Ah, beh, non cambiamo assolutamente un tubo. Qualsiasi cosa scegliavamo. Vabbè. Comunque, ragazzi, per il momento mi fermo qua. Fatemi sempre sapere la vostra di cosa ne pensate di questa serie. Continuate a commentare sotto qua il video in descrizione. C'è il link al gruppo Telegram. Vi aspetto lì, ragazzi. Dall'entrepe è tutto. Ci vediamo. Alla prossima.